ఏపీ సీఎం జగన్ ప్రకాశం జిల్లా కొనకొన మిట్లలో మేమంతా సిద్ధం సభకు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా తన ప్రసంగంలో విపక్ష నేత చంద్రబాబుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు చంద్రబాబుకు ఓటేస్తే సంక్షేమం ఆగిపోతుంది మీ బిడ్డ తెచ్చిన పథకాలని చంద్రబాబు ఆపేస్తాడని స్పష్టం చేశారు చంద్రబాబు ఆలోచనలు ఎప్పటికీ పాతాలంలోనే ఉంటాయని వెండుపోట్లు కుట్రలు మోసాలు అబద్దాలే చంద్రబాబు మార్పు రాజకీయమని సీఎం జగన్ విమర్శించారు ఇంటింటికే అందుతున్న సంక్షేమాన్ని అడ్డుకునేందుకు చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఇప్పుడు పెన్షన్లు అందకుండా చేయడమే అందుకు నిదర్శనమని అన్నారు నిమ్మగడ్డ రమేష్ తో ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేయించి అవాతాతల పెన్షన్లను అడ్డుకున్నది చంద్రబాబే అని సీఎం జగన్ ఆరోపించారు ఇంటికి పోయి ప్రతి అవ్వాతాత ముఖంలో చిరునవ్వు చూసే కార్యక్రమం గత యాభై ఆరు నెలలుగా జరుగుతా ఉంది ఈ పెన్షన్ ఇంటికి పోయి ఇచ్చే కార్యక్రమం గతంలో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన హయాంలో ఎప్పుడు జరగని విధంగా మన ప్రభుత్వం వచ్చాకే అది ఆదివారం అయినా సరే అది సెలవు దినం అయినా సరే నెల ఒకటో తారీఖు వచ్చిన వెంటనే సూర్యోదయాని కంటే ముందే చిక్కటి చిరునవ్వుతో గుడ్ మార్నింగ్ చెబుతూ మన వాలంటీర్ మనవడు మనవరాళ్ళు నేరుగా ఆ అవ్వ తాతల దగ్గరికి వెళ్ళి పెన్షన్ వాళ్ళ చేతిలో పెడతా ఉన్న కార్యక్రమం ఇదొకటే కాదు చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో పెన్షన్ ఎంత అంటే ఇంత వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తా ఉన్న ఆ రోజుల్లో మీ బిడ్డ ప్రభుత్వం వచ్చాక దానిని మూడు వేలకు ఆ పెన్షన్ ను పెంచుకుంటూ పోయి ఇప్పుడు ఆ అవ్వ తాతల ముఖంలో చిరునవ్వు చూస్తూ ఏకంగా మూడు వేల రూపాయల అవ్వ తాతల ముఖంలో చిరునవ్వు చూస్తూ చేతిలో పెన్షన్ పెడుతూ నెల ఒకటో తారీఖున ఆదివారం అయినా సెలవు దినమైనా కూడా ఇంటికే వచ్చి ఇచ్చే ఓ గొప్ప వ్యవస్థ మీ బిడ్డ తీసుకొచ్చాడు ఆ చంద్రబాబు తన హయాంలో తాను పెట్టుకున్న జన్మభూమి కమిటీలు లంచాలు తీసుకుంటూ వివక్ష చూపుతూ ఆ ఇచ్చే అరకొర వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ కూడా ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద క్యూలల్లో నిలబడి రోజులు తరబడి ఎదురు చూస్తూ నరక యాత్ర పడిన రోజులు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో జన్మభూమి కమిటీల మధ్య జరిగిన ఆ పాలన దానిని మనం మారుస్తూ మీ బిడ్డ ప్రభుత్వం అధికారం నీకు వచ్చిన తర్వాత దానిని మనం మారుస్తూ ఎక్కడా లంచాలు లేకుండా ఎక్కడా వివక్ష లేకుండా ఇంటికే వచ్చి మనం ఇంటికే వచ్చి తీసుకువచ్చిన మన వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎంత బాగా పనిచేస్తా ఉంది అని అంటే చంద్రబాబు గుండెల్లో ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ చంద్రబాబు గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తే విధంగా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ పనిచేస్తా ఉంది అందుకే అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ కుట్ర రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నాడు అందుకే వాలంటీర్లు మన ఇంటికి రా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా పెనమలూరులో బహిరంగ సభ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ సినిమాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గొప్పనటుడు అన్నారు అక్కడే కొనసాగితే ఆయన లైఫ్ ఎంతో విలాసవంతంగా ఉంటుందని తెలిపారు ఇండస్ట్రీలో ఆయన రేంజ్ ఏంటో కూడా అందరికీ క్లియర్ గా తెలుసుని చెప్పారు అలాంటి వ్యక్తి పేదలకు మంచి చేయాలనే ఆలోచనతో రాజకీయాల్లోకి వస్తే విమర్శలు చేస్తారా అని చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని రాజకీయాల్లోకి లాగి ఇష్టానుసారం మాట్లాడారని మండిపడ్డారు జగన్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో పవన్ కళ్యాణ్ అవసరం లేదు ఆయన ఫ్యాన్స్ తలుచుకుంటే నీ తలలో ఒక్క వెంట్రుక కూడా మిగలదు మొత్తం జుట్టును పీకేస్తారని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ఐదేళ్లలో రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారని సీరసయ్యారు వైసీపీ హయాంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రౌడీలకు గుండాలకు అడ్డా అయిందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేక ఓటు చేయలకూడదని గట్టిగా చెప్పిన వ్యక్తి మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఒక హీరోగా వండుకొని పవర్ స్టార్ గా వండుకొని సమాజం కోసం వచ్చిన వ్యక్తి 
ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని వచ్చిన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా అలాంటి వ్యక్తి వస్తే అవమానించి మాట్లాడతారా మీరు ఇంకో పక్క ఆయన తిరిగితే తిరగకూడదు అని అడ్డం పడతారా మీరు కనీసం ఆయన ఫాలోయర్స్ తలుచుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని తల్లో ఇంటికి కూడా ఉన్న బొచ్చంతా పీకేస్తారు ఏంటి అరాచకం ఏంటి రౌడీజం అంటే నీకు అధికారం ఉంది పోలీసులు అండ ఉంది నీ ఇష్ట ప్రకారం చేస్తారంటే ఇది నేను కూడా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అనుకోని ఉంటే నువ్వు అడుగు కాలు పెట్టేవాడి ఆ ముఖ్యమంత్రి అని అడుగుతున్న సవాలు వేసేస్తున్నా అందుకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీ అందరికీ ఈరో తమ్ముళ్ళు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి బయట వచ్చాడు మొన్నటి వరకు ఆకాశంలో తిరిగాడు ఈయన ఆకాశంలో తిరిగితే భూమి మీద చెట్లు నరికేశారు చూశారు కదా స్కూళ్ళన్నీ హాలిడే పెట్టేశారు చూశారు కదా అంటే ఈయన వస్తే కర్ఫ్యూ రోడ్డు మీద కూడా ఎవరు పోకూడదు నేను రాజుల్ని చూశాను ఆ రాజుల్ని విన్నాను కాని చరిత్ర చదివాను కాని ఇలాంటి సైకోని నా జీవితంలో ఎప్పుడు ఊహించలా ఇది ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టర్ అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఏం తమ్ముళ్ళు మీరు ఎక్కడో ఊహించారు ఎట్టు వస్తారని పుడతారనుకున్నారా అనుకున్నారా అని అడుగుతున్నా మేము అనుకోలేదు అంటే చేలు పైకెత్తండి నాకే అర్థం కాలే ఇంకా డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నా ఈ క్యారెక్టర్ ని అయితే నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఈ రోజు మళ్ళీ మాయ మాటలు చెప్పడానికి వచ్చాడు ఈ రోజు రోడ్డు మీదకి వచ్చాడు పరదా వదిలిపెట్టి ఒకప్పుడు ఒక ఛాన్స్ అన్నాడు తల మీద చేయి పెట్టాడు బుగ్గలు నిమిరాడు ముద్దులు పెట్టాడు తర్వాత మా తమ్ముడు చెప్పిన పిడిగుద్దులే గుద్దులు బాధుడే బాధుడు మీరందరూ ఇదేం కర్మ మా రాష్ట్రానికని బాధపడమే మనం అందరం చేసిన పని అనకాపల్లి అంటే ఒకప్పుడు బెల్లం గుర్తుకొచ్చేదని ఇప్పుడు గోడుగుడ్డు గుర్తుకొస్తోందని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు అనకాపల్లి నెహ్రూ చౌక్ లో వారాహి విజయభేరి యాత్రను చేపట్టారు ఉమ్మడి అభ్యర్థుల తరఫున ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి అమర్నాథ్ పై పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శలు చేశారు తుమ్మపల్లి షుగర్ ఫ్యాక్టరీని తెరిపిస్తామని చెప్పి అమ్ముతున్నారని మండిపడ్డారు అమ్మఒడి పథకానికి ప్రతి సంవత్సరం కోతలు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు జగన్ ముఖ్యమంత్రి కాదని సారా వ్యాపారిని ఇసుక దోపిడీదారుడని పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శించారు తన ప్రయోజనాల కోసం రాజకీయాల్లోకి రాలేదన్నారు ఒక పార్టీని నడపాలంటే చాలా కష్టతరమన్నారు మంత్రి పదవులు కోరుతుంటే తనకు ఎప్పుడో వచ్చేవని కానీ తాను రాష్ట్ర భవిష్యత్ ముఖ్యమని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు కొండల్ని కొల్లగట్టి మట్టి కంకర అమ్మేసుకోవడంలో కోడుగుడ్డు మంత్రి సిద్ధహస్తుడు మంత్రి ఆయన అనుచరులు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు బెదిరించి కమిషన్ వసూలు చేయడంలో దిట్ట రకరకాల బినామీల్ని పెట్టి కసింకోట మండలం మనకి విశ్వనపేట మండలం కసింకోట గ్రామంలో దాదాపు ఇన్ని వందల ఎకరాలు చేశారు క్వారీల యజమానులు బెదిరించి కమిషన్లు గుంజుకోవడం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలతో పాటు ప్రైవేట్ సెటిల్మెంట్ లో కూడా ఆరు తెరిపారు ఇళ్ళు పాసు పుస్తకాలు ఇవ్వాలన్నా మ్యూటేషన్లు జరగాలన్నా మంత్రి బినామీల అనుమతి తప్పనిసరి రేపు పొద్దున మా ప్రభుత్వం రాగానే ఈ బినామాల సంగతి పడతాం మీ భర్తం పడతాం మీకు కోవిడ్ సమయంలో రెవెన్యూ దస్త్రాలని తారుమారు చేసి బంజర్ భూముల్ని తిరాయితీ భూములుగా చూపించి అమ్మేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న గ్రామాల్లో ఇన్నాం ఎస్ఐన భూముల పైన వీళ్ళు దోచేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారు దోచేశారు కొంత ముఖ్యంగా జగనన్న కాలనీల కోసం నాలుగు కోట్ల రూపాయల భూముల్ని 
మనకి ప్రభుత్వ ధనాన్ని దోచేశారు వీళ్ళు పిసిని కాడలోని ఎనభై ఎకరాల దళితుల భూమిని ఒకవైపేమో విజయవాడలో వంద అడుగుల పైన అంబేద్కర్ విగ్రహం అని చెప్తారు ఇక్కడ డాక్టర్ సుధాకర్ని పాపం చంపి చంపించేశారు పిచ్చోడిని చేశారు ఇంకో వైపేమో పిసిని కాడలో ఎనభై ఎకరాల దళితులు ఎస్ఐని భూములపై భూముల్ని ఎకరానికి అరవై లక్షలు విలువ చేశారు భూమిని పద మనకి పదమూడు లక్షలు చొప్పున బలవంతంగా లాగేసుకున్నారు మంత్రి బినామీల్లో ఒకరు కోడుగుడ్డు మంత్రి బినామీల్లో ఒకరు కసింకోట మండలంలో జగనన్న కాలనీలకి ప్రభుత్వంలో ఎక్కువ ధరలకు భూములు కొనుగోలు చేయించి కొంత రైతులకు ముట్ట చెప్పి మిగతాది వాళ్ళ సొంత జేబులు వేసుకున్నారు మంత్రి బినామీల్లో క్రికెట్ బెట్టింగ్ రాయిడ్లు మైనింగ్ మాఫియాకి రక్షణ కవచంలో నిలుస్తూ ఉన్నారు మీరు అక్రమ కేసులు పెడతా ఉన్నారు ప్రభుత్వం రాగానే మీ బినామీలకి ఈ రౌడిజంకి బలమైన చెక్ పెడతాం అమ్మఒడి పథకం పెట్టినప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళకి పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి మాటిచ్చారు సంవత్సరానికి రెండు వేల రెండో సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికీ వెయ్యి రూపాయలు తగ్గించి పద్నాలుగు వేల రూపాయలు చేశారు ఇంకో సంవత్సరం తిరిగేసరికి వెయ్యి రూపాయలు తగ్గించి పదమూడు వేలు చేశారు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మొత్తానికి వేయకుండా కొట్టేశారు డబ్బులు ఎనభై మూడు లక్షల మంది ఎంతమంది బిడ్డలు ఉన్నా కానీ నలుగురు బిడ్డలు ఉన్నా కానీ మేము అమ్మఒడి పథకానికి డబ్బులు వేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కడికే ఒక బిడ్డకే ఇస్తామని చెప్పి ఎనభై మూడు లక్షల మంది లబ్దిదారులు ఉంటే కేవలం నలభై నాలుగు లక్షల మందికే అమ్మఒడి పథకం ఇచ్చారు రకరకాల కారణాలు నలభై నాలుగు లక్షల మందికి మీకు ఇస్తున్నామని చెప్పి అదే అమ్మఒడికి ఇచ్చిన దానికి ఇచ్చింది పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు అయితే మద్యం మీద అమ్మి నాన్న గొంతును తడిపి సారా నిషేధిస్తామని చెప్పి దాదాపు లక్ష రూపాయల కోట్లు ఈ రోజున నాన్న గొంతులో సారా పోసి సంపాదించాడు ఆ ముఖ్యమంత్రి కాదు అతను ఒక సారా వ్యాపారి అతను ముఖ్యమంత్రి కాదు అతను ఒక ఇసుక వ్యాపారి ముఖ్యమంత్రి కాదు అతను ఒక మనకి ల్యాండ్ ని దోచే ఒక స్టాంస్టర్ అతను అలాగే మీ అందరికీ ప్రజలను మోసం చేసేందుకే కేసీఆర్ పొలం బాట పట్టారని మంత్రి కోమిటెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆరోపించారు ప్రస్తుతం కరువుకు బీఆర్ఎస్ తప్పిదాలు అవినీతే కారణమని దుబ్బట్టారు సూర్యాపేట జిల్లాలో మంత్రి పర్యటించారు లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఒక్క సీటు కూడా గెలవదని వ్యాఖ్యానించారు ఇలా మూడు నెలల్లో ముప్పై వేల ఉద్యోగ భర్త నామినే ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ మరొక పదమూడు వేల డిఎస్సి ప్రకటించినాం డిఎస్సికి ఇలా గ్రూప్ వన్ సర్వీస్కి డేట్ ఇచ్చినాం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పొలం బాట పేరు మీద మోసగాడు పదేళ్ళు ఒక నాలుగైదు సార్లు సెక్రటరీకి వచ్చి ఫామ్ హౌస్ ప్రగతి హౌస్ పరిమితమై ఇలా బిడ్డ జైల్లోకి పోయి ట్యాపింగ్ కేసు బయటపడి ఎక్కడ ఈ మొత్తం కుటుంబం జైల్లోకి పోతుందో భయంతో ప్రజలను డైవర్ట్ చేస్తాను పొలం బాట అని మేము చెప్పింది అసలు కేసీఆర్ అంతకుముందు పదిహేను ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళినావా కేటీఆర్ మన ముషంపల్లి అని మా ఊరికి వచ్చిన మాకు ఆనందించరు కేటీఆర్ పదిహేను ముఖ్యమంత్రి అవ్వండి ఉన్నసార్లు చెప్పిన ముషంపల్లికి వస్తున్నా ముషం ఆఖరికి వాళ్ళ గది ఎట్లా అయిందంటే పదవి పోయినంగా వచ్చిపోయింది వచ్చి ఊరో నిలదీసి బయటికి వెళ్ళగొట్టిన రైతులు ఎంతమంది చనిపోలేదు ఎవరు కూడా అప్పుల పాలు కాలం కానీ కరువు మూలంగా చనిపోలేదు పంట ఎండిపోయిన మాట వాస్తవం ఎన్నిపోయినా దాన్ని లెక్కలు కట్టి నష్టపరిహారం తప్పకుండా కనిస్తాం కాకపోతే కేసీఆర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చెప్తున్న కేటీఆర్ హరీష్కు మీకు శవాల మీద పేలాలు ఏడుకునే అలవాటు ఆ రోజు కూడా నువ్వు పెట్రోల్ పోసుకొని అగ్గిపెట్ట కోసం దూరాలు నిలబడినే పడపడమని ఇరవై ముప్పై మంది ఇరవై ఏళ్ళు ఉన్న పిల్లలు మాంసం ముద్దలైపోయి అందులో మా బుద్ధిబిడ్డ శ్రీకాంత్ గారి మొదటిసారిగా ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్నాం మళ్ళీ ఇవాళ మీరు శివ రాజకీయాలు చేసి రైతుల జీవితాలతో ఆడుకోవద్దు ఈరోజు కరువు వచ్చింది మీ మీరు మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేసిన పాపాలు దోపిడి ఏడు లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి ఒక్క ఇల్లు కట్టలే ఇవాళ మేము మన భద్రాచలం శ్రీరాముని పాదాల దగ్గర స్టార్ట్ చేసినాం జూన్ నాలుగో తారీఖు వెళ్ళి కాన్స్టెన్సీకి మూడు వేల ఐదు వందలు ఇల్లు ఇస్తున్నాం ఒక్కొక్క ఇల్లు ఐదు లక్షల రూపాయలు దాంతోపాటు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏడు లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి ఈ సూర్యాపేట మనం ఉన్న ప్రాంతానికి వచ్చే హైదరాబాదు డ్రైనేజు కంపు ఫ్యాక్టరీల కంపు నల్గొండ జిల్లా యావత్ ప్రజలు ఇవాళ మా అటు నార్కట్పల్లి శాలిగౌరవంకి వెళ్ళి కట్టంగూరు సూర్యాపేట నేరడి జిల్లా వరకు పోయి మూసి 
ఎప్పుడైనా ఆలోచన వచ్చింది ఆ కేసీఆర్ మా జిల్లా ప్రజలు మూసి ఆ డ్రైనేజ్తో ఫ్యాక్టరీల కలుపుకొని కలిపి ఆరోగ్యాలు నాశనం వేసి చచ్చిపోతున్నామని బాధ ఎప్పుడైనా పట్టిందా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మీద కడితే ఏడు వేల కోట్లకు అమ్ముకున్న వారు ఎలక్షన్ల ముందు కమిషన్ తీసుకుని దానికి ప్యారలల్గా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అని ముప్పై వేల కోట్లతో నేను ఆర్ఎన్బి శాఖ మంత్రిగా దాని టెండర్లు కూడా పిలువబోతున్నాం వీళ్ళు నిజాములు లాగా డెబ్బై వేలు పాలిస్తామని చెప్పి అనుకున్నారు కాకపోతే తెలివైన తెలియని ప్రజలు ముఖ్యంగా దక్షిణ తెలంగాణ మహబూబ్నగర్ ఖమ్మం నల్గొండ జిల్లాలు ముప్పై ఆరు సీట్లకు ముప్పై రెండు సీట్లు మేము గెలిచిన ఒక్క సీటు భద్రాచలం మూడు వేలతో గెలిచి వాడు కూడా మా దాంట్లోకి వచ్చిన తెల్లం వెంకట్రావు అతను కాంగ్రెస్ నాయకుడే ఇక గెలిచింది ముగ్గురు అది గెలిపే కాదు అది మాకు సమయం లేదు మీ అందరం కూడా వచ్చి ఉంటే ఒక్క రౌండ్ తిరిగితే ఓడిపోతుండే అందుకనే రెండు మూడు సీట్లు ఎందుకు పోయినాయి అంటే ఈ జల కృష్ణా జలాలని జగన్మోహన్ రెడ్డికి డబ్బులకు ఆశపడి సాగర్ జలాలతో గోదావరి జలాలతో సాగర్ నింపుతానేసరికి మొత్తం ఆయన పోతిరెడ్డి పాడు ద్వారా మచ్చుమరి ద్వారా రాయలసీమ లిఫ్ట్ తీసిన ద్వారా ఆయన నీళ్ళు వేసుకపోయాడు ఏపీలో ఎక్కడ చూసినా అక్రమాలు దౌర్జన్యాలు జరుగుతున్నాయని రాష్ట పిసిసి అధ్యక్షురాలు షర్మిల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు హత్యలు చేస్తున్న వారిని సీఎం జగన్ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులుగా నిలబెడుతున్నారని విమర్శించారు జగన్ హత్య రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు వైఎస్సార్ జిల్లా పెంద్రమల్లి మండలం యాదవపురంలో ఆమె ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ఎవరైతే చచ్చిపోయాడు ఆ కుటుంబం కూడా ఓట్లేస్తే వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అయ్యారు ఈ రోజు ఓట్లేసిన ఓట్లేసిన వాళ్ళు అని కృతజ్ఞత లేదు భూమి కావాలనుకున్న వాళ్ళు సన్నిహితులట వాళ్ళకు సాయం చేయబోయి వీళ్లను హత్య చేయడానికి కూడా వెనకాడలేదు ఇక రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళ సంగతి ఏమిటి ఈ చంద్రాన్ అన్నట్టు ఎక్కడ చూసినా వైను మైను ఎక్కడ చూసినా శాండు ల్యాండ్ ఈ మాఫియాలు ఈ గుండాయిసము ఈ హత్య రాజకీయాలు తప్పితే వైసీపీ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమి ప్రోత్సహిస్తున్నారో ఒకసారి ఆలోచించాలి ఎక్కడైనా అభివృద్ధి కనిపిస్తుందా మనకు ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇయ్యకపోయినా రాజధాని కట్టకపోయినా మనకు బుడ్డల ఉద్యోగాలు రాకపోయినా ఏ ఇండస్ట్రీలు రాకపోయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మాత్రం బీజేపీతో ఆయనకున్న పొత్తు అవసరం తప్పితే స్వప్రయోజనాల కోసం ప్రజలను తాకట్టు పెట్టాడు తప్పితే ఒక్కసారంటే ఒక్కసారైనా స్థానికంగా మీ గురించైనా రాష్ట్రంలో ఎన్నుకున్న ప్రజల గురించైనా ఒక్కసారైనా ఆలోచించారా రైతుల కోసం మూడు వేల కోట్లతో స్థిరీకరణ నిధి ఏర్పాటు చేస్తానన్నాడు జగన్ అన్నగారు ఈ రోజు రైతు పరిస్థితి ఏమిటి అసలు అప్పు లేని రైతున్నాడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే నాలుగున్నర సంవత్సరాలు నిద్రపోయారు ఆఖరణ ఇప్పుడు నిద్రలేశారు మెగా డిఎస్సి వేస్తానన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇరవై మూడు వేలతో మెగా డిఎస్సి వేస్తానన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆరు వేలతో దగా డిఎస్సి వేశారు ఈ రెండు నెలల్లో ఎగ్జామ్లు నోటిఫికేషన్లు అన్ని ప్రక్రియ అయిపోతాయట అయిపోతాయా ఉద్యోగాలు వస్తాయా అది అయ్యేదా సచ్చేదా ఒక్క వర్గానైనా పట్టించుకున్నారా బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు రైతులేమో పాపం లాభాలు లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు ఇక మిగిలిన వాళ్ళనైతే ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు పక్క నుండి హత్య చేపిస్తున్నారు పక్కనే ఉంది వివేకానంద రెడ్డి బిడ్డ సునీత డాక్టర్ సునీత వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య జరిగి ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయినా ఈ రోజు వరకు కూడా హత్య చేసిన వాళ్ళు హత్య చేయించిన వాళ్ళు యథేచ్ఛగా తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఏమంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి స్వయాన తన అధికారాన్ని అడ్డు వేసి హత్య చేయించిన వాళ్ళు వీళ్ళు అని సిబిఐ అన్ని సాక్ష్యాలు ఆధారాలు చెప్పి అక్యూస్డ్ వీళ్ళు అని చెప్తున్న అవినాష్ రెడ్డి గారిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కంచ వేసి అధికారాన్ని అడ్డు వేసి ఈ రోజు కాపాడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు యథేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారు ఈ రోజు మళ్లీ హత్య చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు అక్యూస్డ్ అని చూపిస్తున్న ఆ అవినాష్ రెడ్డికి మళ్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్లీ ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చారంటే ఇది అహంకారం కాకపోతే ఇక ఏమనాలి ఇది హత్య రాజకీయాలను ప్రోత్సహించడం కాకపోతే దీన్ని ఏమనాలి హత్య చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు అని సిబిఐ అదే పనిగా ఆధారాలతో అక్యూస్డ్ అని నిందితులు అని చేర్చిన వాళ్ళకే మళ్లీ టికెట్ ఇస్తే అంటే హంతకులే హత్య చేయించిన వాళ్లే మళ్లీ అధికారంలోకి రావాలి అధికారం వాడుకొని మళ్లీ వాళ్ళు జైలుకు వెళ్లకూడదు ప్రచారాలు నమ్మొద్దని తాము టీడీపీని వీడే ప్రసక్తే లేదని నెల్లూరు టీడీపీ ఎంపీ అభ్యర్థి 
విపిఆర్ దంపతులు తెలిపారు నెల్లూరులోని విపిఆర్ హౌస్ లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నెల్లూరు పార్లమెంట్ టీడీపీ ఎంపీ అభ్యర్థి వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి కోవూరు ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో తాము తెలుగుదేశం పార్టీని వీడుతున్నట్లు తిరిగి వైసీపీలో చేరుతున్నట్లు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారన్నారు అది అంత అబద్దమని తాము తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫునే పోటీ చేస్తున్నామని విపిఆర్ దంపతులు స్పష్టం చేశారు ఖచ్చితంగా జరి జరిగే మా విజయాన్ని అంగీకరించలేక వాళ్ళు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియా ద్వారా అంటే తిరిగి మేము మళ్ళీ వైఎస్ఆర్సీపీలో గెలుపోబోతున్నామని తెలుగుదేశంలో మాకు తగినంత ఆదరణ లేదని ఇలాంటి విషయాలన్నీ ప్రచారం చేస్తున్నారు కానీ అవన్నీ కరెక్ట్ కాదు మాకు తెలుగుదేశం పార్టీలో గౌరవం ఉంది అందరూ మాకు అండగా నిలబడి ఉన్నారు మేము తప్పక ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తాము ఎంపీగా వెంకరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా కోవు నుంచి నేను అఖండ విజయం సాధించబోతున్నాం దాన్ని జీర్ణించుకోలేని వాళ్ళే ఇవన్నీ ఈ తప్పు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాటిని మేము ఖండిస్తున్నాము అటువంటిది ఏమీ లేదు ప్రజల్ని తప్పుతో పట్టించడానికి ఇవన్నీ వాళ్ళు ఆడుతున్న నాటకాలు కాబట్టి అందుకే ఈరోజు ఈ ప్రశ్న పెట్టడం జరిగింది మంది ప్రజలు అభిమానంతో మేమైతే వాళ్ళకి న్యాయం చేయగలము అని చెప్పి గత ప్రభుత్వంలో అన్యాయం ఎదుర్కొన్న ప్రతి ఒక్కరూ సొంతంగా యువకులైన అయితేనేమి మహిళలు అయితేనేమి వ్యాపారస్తులు అయితేనేమి ఒకరు మైనారిటీలు అయితేనేమి ఒకరు ఇద్దరు అని చెప్పలేము తండ్రులు తరినాడుగా వస్తున్నారు నేనే వాళ్ళు చెప్తున్నారు మేము వస్తాం అక్కడికి అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని కలుస్తాం అంటే కూడా వాళ్ళు వెళ్ళటం లేదు సో అలా వస్తున్నారు కాబట్టి స్పందన చాలా బాగుంది ప్రజల్లో మా ఇద్దరికీ చాలా మంచి ఆదరణ ఉంది మంచి మెజారిటీతో ఇద్దరిని గెలవబోతున్నాం అది తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచే ప్రశాంతి చెప్పినట్టు ఈ ట్రోలింగ్ ఎక్కువైపోయింది అనవసరంగా ప్రజలు దీన్ని నమ్మతారని బట్ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితులు నమ్మరు వాళ్ళకి తెలుసు మేము ఇద్దరు ఏదో కూడా ప్రజలకు తెలియకుండా ఏమి లేదు అమాయకులు కాదు ప్రజలు కానీ ఈ తప్పుడు ప్రచారం ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ప్రజల్ని ఎట్నోట తప్పుదో పట్టించి ఈ ఎలక్షన్ లేదు ఈ చీప్ ట్రిక్స్ అంటారు దీన్ని ఈ చీప్ ట్రిక్స్ తోటే ఏదో ప్రజలు వాళ్ళకి వాళ్ళు అవి నమ్మి మాకేదో ఓటు వేయరని మేము ఇద్దరము ఇప్పుడే చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి మెజారిటీతో కోవూరు అసెంబ్లీ సీటు ప్రశాంతి నేను పార్లమెంటు నెల్లూరు పార్లమెంట్ నేను తెలుగుదేశం తరఫున సైకిల్ గుర్తుతో మేము ఇద్దరము గెలుస్తాం పింఛన్ల పంపిణీ విషయంలో సీఎం జగన్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు ఆయనకు పరిపాలనపై ఏ మాత్రం అవగాహన లేదనే విషయం స్పష్టం చేస్తున్నాయని జనసేన పీఎస్సీ చైర్మన్ నాదిన్ల మనోహర్ విమర్శించారు గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు వృద్ధులు వికలాంగుల పింఛన్లపై వైఎస్సార్సీపీ కావాలనే రాద్దాంతం చేస్తోందని విమర్శించారు ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉన్న సమయంలో అధికార యంత్రాంగం ఈసీ పరిధిలో ఉంటున్న విషయం తెలియదా అని ప్రశ్నించారు ఎన్నికల డ్యూటీలో పెట్టకూడదని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన నిబంధనని అది వస్తుందని కూడా వీళ్ళకి ఎప్పుడో తెలుసు ఎందుకంటే అధికార యంత్రాంగం ఆ విధంగా అప్రమత్తం అయింది ముందే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీలు ఎవరిని కూడా ఎన్నికల నిధులో వాడరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులనే వాడతారు ఎందుకంటే పారదర్శకంగా బాధ్యతగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అధికార యంత్రాంగాన్ని ఎలక్షన్ కమిషనే నడిపిస్తుంది కానీ ప్రజల్లో మరొక్కసారి చివరి ప్రయత్నం మభ్యబెట్టే విధంగా రకరకాల ప్రాపగండా చేసుకుంటూ లబ్ధి పొందడానికి వీళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం మాత్రం చాలా దుర్మార్గం దాన్ని జనసేన పార్టీ మేము ఖండిస్తున్నాం గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు చట్టం తీసుకొచ్చినప్పుడు వాలంటీర్లు అనే పదం ఎక్కడ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఆ చట్టంలో వాడలేదు కానీ వాళ్ళ కోసం సుమారు పదహారు వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం వెచ్చించడమే కాకుండా ప్రోత్సాహకాల కోసం మరొక మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటానే వస్తా ఉన్నారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల కోసం ఏమో ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు అధికారులు వాళ్ళకు ఉన్న అనుభవం వాళ్ళు కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వం వీళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజల్లో భయభ్రాంతులు చేసి పెన్షన్లు వీళ్ళేదో వీళ్ళు పుట్టిన తర్వాతే పెన్షన్లు వచ్చినట్టు 
వీళ్ళు ప్రభుత్వంలో వచ్చిన తర్వాతే పెన్షన్లు వచ్చినట్టు వీళ్ళ ద్వారానే పెన్షన్లు పంపిణీ జరుగుతున్నట్టు వీళ్ళు చేసిన ఒక దుర్మార్గమైన ప్రచారం దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి సలహాదారులకేమో ఆరు వందల ఎనభై కోట్లు నెలకి నాలుగు లక్షలు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఒక్కొక్కరికి జీతాలు కష్టపడి చదువుకున్న వాలంటీర్లని ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చి మీరు ఇన్ని రోజుల నుంచి పని చేయించుకున్నారే వాళ్ళకి మే ముప్పై ఒకటో తారీఖున వాళ్ళ పదవీ కాలం ముగిస్తుంది అనే మాట ఇప్పటివరకు ఎందుకు చెప్పలేదు మీరు నిస్సిగ్గుగా మొట్టమొదటి సంతకం వాలంటీర్ వ్యవస్థకు నేను రాగానే ముఖ్యమంత్రి గారిని చేస్తానంటే ఎంతో దుర్మార్గమైన ఆలోచన ప్రజలు గమనించాలి ప్రజల్లోకి రావడానికి భయపడుతున్నారని బీజేపీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధి సాధిని యామిని శర్మ అన్నారు ప్రధాని మోదీ చిలకలూరుపేటకు వస్తే ఐదు పోలీసు బలగాలు ఇచ్చి జగన్ సొంత జిల్లా కడపకు వెళ్లినప్పుడు పదమూడు పోలీసు బలగాలను పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించారు రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ పాలన సరిగా లేకే జగన్ ప్రజల్లోకి రావడానికి భయపడుతున్నారని యామిని ఆరోపించారు అందిస్తుంది ఏ రంగంలో ఉన్న మహిళలు తీసుకున్న వారికి అన్యాయం చేయడమే వైసీపీ పార్టీ పరిపాటిగా పెట్టుకుంది కొంతమంది ఐపీఎస్ అధికారులని అలాగా ఎలక్షన్ కమిషన్ బదిలీలు చేయడము కొంతమందిని అంతకుముందు తిరుపతి బై ఎలక్షన్ చేసిన అక్రమాలకి సస్పెండ్ చేయడం కూడా జరిగింది అధికారులకు ఎంత సంయమనం ఉండాలి అందులోని ఎన్నికలు కూడా వచ్చిన తర్వాత కలెక్టర్లు ఎస్పీలు లాంటి అధికారులే చీఫ్ సెక్రటరీ కానివ్వండి మిగతా అందరూ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు వీళ్ళే ఎన్నికలని సమర్థంగా నిర్వహించాలి కానీ మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేనటువంటి విచిత్ర విచిత్రాలు జరుగుతూ ఉంటాయి పోయి కంప్లైంట్లు ఇస్తున్నారు కొంతమంది అధికారులు ఈసీకి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు ఎక్కడైనా చూసామా ఇది రాజకీయ పార్టీలు ప్రశ్నిస్తాయి అధికారులని సామాన్యులు కూడా ప్రశ్నిస్తారు వారే మతీతులు కాదు కదా కొందరు తప్పులు చేసుకుంటూ మళ్ళీ దాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం అని చెప్పని తిరిగి రాజకీయ పార్టీల పైన పత్రికల పైన నిందలు వేయడము వారి పైన కంప్లైంట్ ఇవ్వడము నిజంగా బాధాకరం దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ వ్యవస్థల్ని ఏ విధంగా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ తమ చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకొని కొంతమంది అధికారులను ఆ విధంగా తమకు నచ్చినట్టుగా పని చేయించుకుంటున్నారు సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మీ ప్రభుత్వంలో మీరు పెట్టినటువంటి డీజీపీ గారే ఈ రాష్ట్రంలో మావోయిస్ట్ ప్రభావం లేదు 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 అని చెప్పని చాలాసార్లు చెప్పారు మరి మావోయిస్ట్ ప్రభావం లేనప్పుడు మరి మీకు ఇంకెందుకు భయం కానీ ఇప్పుడైనా ప్రచారానికని సొంత జిల్లా కడపకు వెళ్ళినప్పుడు పదమూడు బలగాలని పోలీస్ బలగాలని మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మీకు అంత అవసరమా నిజంగా అంత థ్రెట్ ఏముంది ఇంకొక పక్క చూస్తేనేమో మొన్న చిలకలూరుపేటకి దేశ ప్రధాని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందినటువంటి వ్యక్తి చిలకలూరుపేట సభకు వస్తే మీరు ఇచ్చినటువంటి ఐదు బలగాలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజల దగ్గరికి రావడానికి మీరు భయపడుతున్నారు మీ పాలన సరిగ్గా లేక అక్కడ కడప జిల్లాలో పదమూడు బలగాలను పెట్టింది పంపించింది నిజం కాదా ఇదే పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీ కానీ గుంటూరు ఐజీ కానీ సమాధానం చెప్పాలి ఎందుకు చిలకలూరి పేటలో ప్రధాని సభకి కేవలం ఐదు బలగాలని పెట్టారు కొంతమంది పోలీసులు కొంతమంది అధికారులు ఈ రాష్ట్రానికి వైఎస్ఆర్సీపీ అధికార పార్టీకి కార్యకర్తలాగా పనిచేస్తా ఉన్నారు ఒక పక్క వాతావరణ శాఖనేమో ఎండలు మండిపోతున్నాయి యువన్యాయ్ గ్యారంటీలో పొందుపరిచిన ఈ ఉద్యోగత అంటే ఏమిటో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అర్థం చెప్పాలని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి రాణి రుద్రందేవ్ ప్రశ్నించారు రాష్ట బీజేపీ కార్యాలయంలో ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకర సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ రాహుల్ గాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఇవాటి నుంచి కార్లు హెలికాప్టర్లు వాడకుండా కాలి నడకనే పరిపాలన సాగించాలని డిమాండ్ చేశారు రైతులు ఆగమం అవుతుంటే ఉప్పల్ స్టేడియంలో క్రికెట్ చూసుకుంటూ రేవంత్ రెడ్డి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు యువ న్యాయం అనేటువంటి ఒక వాళ్ళ పాంచి న్యాయలో ఒక పాయింట్ పెట్టిండు ఏంటిదంటే అది గిగ్ ఎకానమీలో సామాజిక భద్రతను కల్పిస్తాము అని చెప్పింది గిగ్ ఎకానమీ అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు మొదలు తెలుసుకోవాలి ఇవాళ వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి ఉద్యోగాల్లో ఒక మూడు కోట్ల ఉద్యోగాలు భారతదేశంలో ఒక మూడు కోట్ల ఉద్యోగాలు కేవలం గిగ్ ఎకానమీ ద్వారానే సృష్టించబడ్డాయి ఇవాళ జొమాటో కావచ్చు స్విగ్గీ కావచ్చు ర్యాపిడోలు కావచ్చు లేకపోతే క్యాబులు కావచ్చు ఇవన్నీ నడుస్తూ వీటి ద్వారా ఉపాధి పొందుతున్నారు ఒక మూడు కోట్ల మంది అంటే డిజిటల్ ఇండియా జరిగితే జరిగింది డిజిటల్ ఇండియా ఎందుకైంది మేక్ ఇన్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ చేస్తే అయింది అది ఎందుకైంది నరేంద్ర మోడీ గారు మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా 
ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాన్ని పెంచి అన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్లను కూడా డిజిటలైజేషన్ చేసి ఇవాళ పేటిఎం ఫోన్ పే గూగుల్ పే ద్వారా నల్ల డబ్బు లేకుండా వైట్ ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యేటట్టుగా చేసి ఇవాళ ప్రతి అంశాన్ని కూడా డిజిటల్ డిజిటల్ ఇండియాకు కనెక్ట్ చేస్తే ప్రతి చోట కరెంట్ వచ్చి ప్రతి చోట ఇంటర్నెట్ వచ్చి మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా ఇండియాలోనే తయారు చేసి ఇదంతా కూడా ఒక కనెక్షన్ పదేళ్లు క్రియేట్ చేస్తే ఉద్యోగాలు సృష్టించబడ్డాయి అవి ఉద్యోగాలు కావా ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు మొత్తం పెన్ను కాగితం పట్టుకొని రాసుకుంటున్నా మొత్తం డిజిటలైజేషన్ వాడుకుంటలేరా ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఏమన్నా కావాలంటే డిజిటల్ గా ఆర్డర్ చేసుకుంటలేరా బయటికి కాబట్టి ఇవాళ ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఇచ్చిండ్రు అని అంటే ఉద్యోగాలు ఇట్లా సృష్టించబడతాయి ఇవాళ ఐటీ రంగంలో కావచ్చు పారిశ్రామిక రంగంలో కావచ్చు మీకు ట్రేడ్ సెక్టార్లా కావచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లా కావచ్చు హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలా కావచ్చు ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలా కావచ్చు రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్లా కావచ్చు ఎక్కడైనా కూడా ప్రతి చోట కూడా పని ఉత్పాదకతను పెంచే విధంగా భారతదేశంలో అన్ని దిక్కుల కూడా ఉపాధి కల్పన అనేటువంటిది పెరిగింది అది పెరిగింది కాబట్టికనే ఇవాళ సుస్థిరమైనటువంటి ఆర్థిక దేశాల్లో ఐదో దేశంగా భారత్ నిలబడ్డది ఉపాధి లేకపోతే డబ్బు లేకపోతే జీతబత్యాలు లేకపోతే ఇవాళ భారతదేశం ఆర్థిక స్థిరత్వ దేశాలకు ఎట్లా పోతుంది కనీసం ఆలోచన కూడా లేకుండా మాట్లాడినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు క్షమాపణ చెప్పాలి చర్చకు కూడా రావాలి నేను ఇంకా ఇంకొక విషయం చెప్తా మీకు ఈశ్రామ్ అనే ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది ఆ పోర్టల్లో అనార్గనైజ్డ్ సెక్టార్లో ఉపాధి పొందేటోళ్లే ఈ పది సంవత్సరాలలో రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళే ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల మంది భారతీయులు ఇవన్నీ కనబడట్లే ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల మంది భారతీయులు ఇవాళ ముద్రా లోన్ల పేరుతోటి ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే దాదాపుగా ఒక యాభై లక్షల మందికి లోన్లు ఇచ్చి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ 